Partia Demokratike ka vijuar akuzat kunder Kreministrit të Vendit Edi Rama se ka rritur të shmimin e karburantit duke zhvatur miliona euro nga gjepa të i qytetarve shqiptar. Sfaho deklaroj se Rama ka vendosur të vjedh shqiptarët duke kryuar një agjensi shtetrore e cila do të blej me na gjoj dhe trektoj një sasit të caktuar rezerv karburanti në rast krize. Edi Rama po rrit qmimin e karburantit duke zhvatur miliona euro të tjera nga gjepa të gjithetarëve më të varfër të Europës. Edi Rama ka vendosur të vjetë shqiptarët duke kryuar një agjensi shtetrore e cila do të blej, menagjoj dhe trektoj një sasit saktuar rezerve karburanti në rast krize. A i dhe Ministrë e ti e Finansave gënyën pa turpsisht kur thanë se nuk ka rritje të retë shmimit të karburanteve. Ministrë e Energjis Belinda Baluku e nëzirë në shesh këtë gjinjeshtër dhe diramës me shpegimet ligjore që ka quar në kuvënd. Në fund të shpegimit ligjit që rritë shmimin e karburanteve, për të mbajtur me para agjensin e diramës, të e tjartë se kostot mund të ndikoj në shmimin e konsumatorit fundor. Ky është dokumenti ku ministrja sjaron se këto kostot mund të ndikoj në shmimin e konsumatorit fundor, si dhe thekson që në këtë fazë është e pa mundur të logaritet tarifa e mbajtjes dhe menajimit të rezervës e siguris. Dokumenti gjëndë të fajgjën zyrtare të parlamentit dhe është prova nga vetë kjeveria se kjë vendimi e diramës zhvatë shqiptarët dhe i forfëron ata më shumë. Aktualisht Shqipria e ka të reguluar shumë mirë rezervën e siguris karburanteve pa kostot tjera shtes mbi gjytetarët. Të gjë e bëjnë kompanit private prej mëse njëzet vjetësh me im praktik të konsoliduar ligjore. Kjo e bënë kryimin e agjensis propozuar për Edi Ramës një vendim puro hajduteror, që rritë shmimin e karburantit dhe hapë rrugën për një tjetër koncension për klientët e Edi Ramës. Shqipria është vëndi me karburantit më të shtrejnë në Evropë, pasi Edi Rama vendosi 4 vjetë më parë taksen e qarkullimit 270 lek për liter. Kjo ndërhyrje e re e qeveris për të rritur sërish qmimin në përmjet një takse tjetër, është goditje direkte për kytetarët. 31% e cilve nuk mbyllin do të muajin dhe nuk u shqejnë do të plëtsish fëmjet. Ky është një nga ato vendime për cilët Departamenti Amerikani Shtetit e cilësoj për ertë parë Shqiprin si vëndin me qeverin më të korruptuar në Balkan. Ajo që nga duhet është largojmë këtë bandë hajdutësh që po thelon që do t'i e më shumë krizën duke larguar këtë qeveri që punon kundër interesit kytetarve shqiptarë, ne do t'i hapim rrug me zjedhjet lira e të ndershme një qeveri që punon për kytetarët. Partia Demokratike e ka gati planin për rimëkëmbjen emergjentet vëndit. Ne do t'anullojmë që ditën tonë parë një qeverisje taksën rama mbi karburantet. Ne do t'ullim me 300 lek më pak qmimin për zdo liter karburant. Prioritetu në absolut është ekonomia dhe mirëqenja e shqiptarve, jo pasurimi i kreministrit, ministrave dhe disa biznesmenve pra në tyre. Pra ndaj ne jemi të vendosur të shkojmë për para me betëjen tonë për zjedhet lira e të ndershme, për të patur një qeveri normale që respekton parimet dhe standartet më të mira europiane për mirëqenjen e gjithë qytetarve. Falem derit.